வெல்கம் டு மை சேனல் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா ஒரு போர்ட்ரேட்டை எப்படி நம்ம மொபைல்ல யூஸ் பண்ணி டிரா பண்றது பார்க்க போறோம் எதுக்கு இது பண்றோம்னா ஒருத்தவங்க கமெண்ட்ல லீவ் பண்ணியிருந்தாங்க மொபைல பத்தி எப்படி ஈஸியா டிரா பண்ணணும்ட்டு அதனாலதான் இப்ப இந்த வீடியோ எடுத்திருக்கேன் இந்த சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே உள்ள பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோல என்னென்ன மெட்டீரியல் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி டிரா பண்ணிருக்கணும் அது எல்லாத்தையும் நான் கீழே லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்திருக்கேன் அதெல்லாம் நீங்க பாத்துக்கலாம் முக்கியமா இந்த வீடியோ வந்து ஃபுல் ஹெச்டில பாருங்க அப்பதான் உங்களுக்கு நான் தெளிவா நான் வரைஞ்சிருக்கிறதா தெரியும் வீடியோ பாக்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம கிரிட் ஆப் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க கிரிட் ஆப் மூலமா தான் அந்த மொபைலை பார்த்து நம்ம ஈஸியா வரைய முடியும் இப்ப இந்த வீடியோ பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் நான் எந்த பிக்சரை டிரா பண்ணணும்னு நினைக்கிறோமோ அந்த பிக்சரை வந்து நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் கேமரா போட்டோல வந்து எடுத்துக்கிட்டேன் ஃபோனில் வச்சு அதே ஃபோட்டோ வச்சுக்கிட்டேன் ஃபோட்டோ வந்து இப்போ வந்து நான் வந்து கிரிட் மெத்தட் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் இது கிரிட் மெத்தட் ஆனால் பாக்ஸ் போட்டு பண்ணுறது இந்த பாக்ஸ் போட்டு பண்ணுறது நான் வந்து ஆப் வந்து ஃபோனில் வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கிட்டேன் அந்த ஆப்பில் வந்து போட்ட அந்த கிரிட் மெத்தட் பாக்ஸ் பாக்ஸாக இருக்கும் நம்மளும் அதேமாதிரி பேப்பரில் வரைய போகிறதுல பாக்ஸ் பாக்ஸாக போட்டுக்கிட்டேன் இப்போ அதை நான் பண்ணுறேன் இப்போ பாக்ஸ் போட்டதில் நான் இன்னொன்று பென்சில் வச்சுட்டு எங்கெங்கே எப்படி எப்படி வந்து வளையுதுன்ட்டு நான் பொறுமையாக போட்டுட்ருக்கேன் இப்போ வந்து எந்த பாக்ஸ் கிட்ட வந்து எப்படி வந்து வளையும்ட்டு அதாவது இப்போ வந்து மேலேருந்து கீழேயும் கீழே சைட்லேயும் நான் பாக்ஸ் போட்டிருக்கனால ஒவ்வொரு பாக்ஸுக்கும் எந்தெந்த கோடு வரும்ட்டு நான் தனித்தனியாக வச்சு போட்டுட்ருக்கேன் இது பிகினராக இருக்கிறவங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதாவது ஃபோனில் எப்படி ஈஸியாக நம்ம வந்து வரைகிறதுனா இப்போ தான் வரைய முடியும் ஃபஸ்ட்டு பிகினராக இருக்கிறவங்களுக்கு இப்போ வந்து நான் அவுட்லைன் ஃபஸ்ட்டு நான் வரைஞ்சிருந்தேன் அவுட்லைன் வரைஞ்சிட்டா மற்ற ஈஸியாக இருக்கும் ஜூம் நல்லா பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா தெளிவாக தெரியும் எங்கே வந்து எப்படி வந்து வளையுதுன்ட்டு ரொம்ப கிரிட்டிக்கலாக வளையிறதுலாம் நீங்கள் வந்து ஜூம் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு பொறுமையாக நீங்கள் போடலாம் அதே மாதிரி லைட்டாக ட்ரா பண்ணுங்கள் நான் இப்போ ஏன் டார்க்காக வரைகிறேன்னா உங்களுக்கு வந்து தெரியணும் கேமரா வந்து கொஞ்சம் குவாலிட்டி கம்மின்றனால நான் வந்து டார்க்காக லைன் போடுறேன் நீங்கள் வந்து லைன் போடும்போது லைட்டாக வச்சுட்டு போடுங்க லைட்டாக நீங்கள் ட்ரா பண்ணால் தான் உங்களுக்கு தப்பு வந்தால் அழைக்க முடியும் இது வந்து அலை தப்பாக நான் போட மாட்டேன்றனால கொஞ்சம் டார்க்காக போடுறேன் அதுக்கப்புறம் வந்து இதே மாதிரி நீங்களும் பண்ணுங்கள் ஆனால் லைட்டாக ட்ரா பண்ணுங்கள் ஸ்கெட்ச் பண்ணும்போது லைட்டாக நீங்கள் பென்சில் வச்சுட்டு லைட்டாக போட்டால் தான் நம்ம அழைக்க முடியும் நம்ம அழைச்சா தான் அதுக்கப்புறம் ட்ராயிங் வந்து நல்லாயிருக்கும் இல்லைனா பாக்ஸ் பாக்ஸாக தெரிஞ்சதுனால நம்ம ட்ராயிங்கில் நல்லா இருக்காது இதில் வந்து நான் அடுத்த காது நான் வரைகிறேன் பொறுமையாக எப்படி வந்து எங்கே வளையுதுன்ட்டு நான் பொறுமையாக போடுறேன் அங்கே எந்தெந்த பாக்ஸ் கிட்டே எப்படி வளையுதோ அதே மாதிரி நம்ம வரைஞ்சால் தான் நம்மளுக்கு வந்து அதே ஆள் அப்படியே வருவாங்க இல்லைனா அந்த கேரக்டர் வராது வேறு ஏதாச்சும் ஒரு ஃபேஸ் வந்துடும் நல்லா வராது இல்லைனா அசிங்கமாக போயிடும் ஏன்னா வரைஞ்சி ட்ரை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் எந்த அளவுக்கு எப்படி வருதுன்ட்டு இது ஜூம் ஆப்புன்ட்டு ஜூம் ஆப்புன்னு ஒரு ஆப் இருக்குது அந்த ஜூம் ஆப்பில் போயிட்டிங்கன்னா நீங்கள் எவ்வளோக்கு வேணாலும் ஜூம் பண்ணிக்கலாம் அதை தான் நான் இப்போ பண்ணுறேன் ஒவ்வொரு இதுலையும் நான் பார்த்து ஃபஸ்ட் அவுட்லைனாக ஒவ்வொரு பாக்ஸுக்கும் தனித்தனியாக நான் போட்டிருக்கேன் இப்போ வந்து நான் அடுத்தது ஒவ்வொன்றும் ஸ்டெப் பை வா வரைகிறேன் இப்போ நான் வந்து கழுத்துக்கிட்ட வரைகிறேன் கழுத்து எந்த பாக்ஸ்கிட்ட எப்படி வந்து வளையுதோ அதே மாதிரி நான் வரைகிறேன் நீங்களும் அதே மாதிரி பாக்ஸ் போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு எந்தெந்த இடத்துக்கு வருதுன்னு தெரியும் நீங்கள் லைட்டாக பாக்ஸ் போட்டுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அழைச்சிட்டிங்கன்னா நீங்கள் பாக்ஸ் போட்டது தெரியாது அதனால் பிரச்சனை இருக்காது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஒவ்வொரு ஸ்டெப்லேயும் எங்கெங்கே வருதோ நீங்கள் லைட்டாக வரைங்க லைட்டாக நீங்கள் வரையும் போது தான் உங்களுக்கு வந்து அழைச்சி அழைக்க முடியும் அதே மாதிரி தப்பு இருந்தாலும் அழைக்க முடியும் இப்போ வந்து நான் கரெக்டாக ஷேர்ட் வந்து கடைசியாக வந்து முடிக்கிறேன் கே ஷேர்ட் எங்கே வந்து முடியும்ன்ட்டு அடுத்தது இப்போ வந்து நான் கண் வரைய போகிறேன் கண் வரையும் போது நல்லா நம்ம ஜூம் பண்ணிக்கிட்டு எந்த பாக்ஸ் கிட்ட வருதுன்னு பொறுமையாக நம்ம வரையணும் அப்போ தான் அவங்களோட கண் அப்படியே வரும் வேறு யாராச்சும் ஒருத்தவங்களோட கண்ணை நம்ம வரைஞ்சிட்டோன்னா நம்ம வரைகிறவங்க வராது அதே மாதிரி நம்ம ஸ்கெட்ச் பண்ணி முடிக்கும் போது நம்ம வரைஞ்சால் தானே கன்ஃபார்மாக தெரியாது நம்ம ஷேடிங் பண்ணி முடித்தோன்னா தெளிவாக அந்த டீட்டெயில் தெரிஞ்சிடும் நம்ம யாரை வரைஞ்சிருக்கோன்ட்டு அதனால் முடிஞ்ச வரை கடைசியாக ட்ரை பண்ணி வரைஞ்சி முடிங்க தொடர்ந்து வரைய வரைய அடுத்தது நம்மளுக்கு நல்லா ட்ராயிங் வந்துடும் அதுக்கப்புறம் நம்ம எப்படினாலும் ஈஸியாக வரைஞ்சிக்கலாம் இப்போ அதே மாதிரி தான் நான் ஒவ்வொருதும் வரைகிறேன் இப்போ வந்து நான் வந்து ஐப்ரோ கிட்ட வரைகிறேன் எந்த பாக்ஸ் கிட்ட எப்படி வந்து வளையும்ட்டு அந்த பாக்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரியே நம்ம வரைஞ்சி போட்டால் தான் நம்மளுக்கு கரெக்டாக வரும் இல்லைனா வேறு மாதிரி
அடுத்த பாக்ஸோடு சேர்த்து லைட்டாக அந்த லிப் வந்து முடியுது இந்த பிக்சரில் பார்த்திங்கன்னா லைட்டாக தான் விஜய் எங்கள் கேரக்டர் வந்துருக்குது இப்போ நான் வந்து அடுத்த மீசை வரைகிறேன் மீசையை நம்ம ஷேடிங்லேயும் காட்டலாம் ட்ராயிங்லேயும் காட்டலாம் ட்ராயிங்கில் லைட்டாக நம்ம ஸ்கெட்ச் பண்ணிக்கிட்டால் ஷேடிங் பண்ணும்போது நல்லா டார்க் ஏற்றிக்கலாம் இப்போ அதே தான் நான் மீசை வந்து லைட்டாக டார்க் ஏற்றி வரைகிறேன் அதுக்கப்புறம் மூஞ்சில் அந்த உள்ள சுருக்கெல்லாம் நம்ம ஷேடிங்கில் தான் காட்ட முடியும் ஷேடிங்கில் காட்டினா தான் நம்மளுக்கு அந்த கேரக்டர் தெரியும் நம்ம ட்ராயிங்கில் அந்த இதுக்கு காட்டினா கொஞ்சம் அசிங்கமாக தெரியும் இதை நான் வாயோடு வந்தது அந்த லைட்டாக வந்து போட்டிருக்கேன் இப்போ கண்ணுக்கிட்ட அந்த உள்ள ஐப்ரோக்கு போட்டிருக்கேன் இதுலேயே நான் நம்ம இருக்கிற எல்லா கரெக்ஷன்ஸும் நிறையா இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து நம்ம மிஸ்டேக்லாம் அதை சரி பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் வந்து எங்கெங்கே விட்டுருக்கணும் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் எங்கெங்கெல்லாம் மீசை தாடி வருமோ அங்கங்கே நான் லைட்டாக குறித்து வச்சுக்கிறேன் அப்போ தான் நம்ம ஷேடிங் பண்ணும்போது நல்லா தெளிவாக இருக்க முடியும் கண்ணிக்கிட்ட அங்கே வர அந்த மடிப்பு அந்த இதெல்லாம் இப்போ லைட்டாக நான் ஸ்கெட்ச் பண்ணி வச்சுக்கிட்டா அதுக்கப்புறம் நம்ம ஷேடிங் பண்ணும்போது அதை வந்து டார்க்காக ஆக்கி மறைச்சிக்கலாம் நம்ம ஸ்கெட்ச் பண்ணுறது கொஞ்சம் ஈஸியாக தான் இருக்கும் ஷேடிங் நம்ம எல்லாம் எந்த அளவுக்கு பண்ணுறோமோ அந்த அளவுக்கு கேரக்டர் வரும் இப்போ ஓரளவுக்கு விஜய் கேரக்டர் லைட்டாக தெரியுது இதே நம்ம ஷேடிங் பண்ணி முடித்தா நம்மளுக்கு இன்னும் நல்லா கிடக்கும் இப்போ வந்து என்னென்னா நம்ம ஸ்கெட்ச் பண்ணி அந்த முடிச்ச உள்ள உள்ள எல்லா லைன்ஸும் நம்ம அழைச்சிடணும் இப்போவே நம்ம அழைச்சிட்டா அதுக்கப்புறம் வந்து ஷேடிங் முடித்ததுக்கப்புறம் அந்த ஷேடிங் பண்ணும்போது அந்த இது தெரியாது நம்ம கோடு போட்டிருக்கோன்ட்டு இதே மாதிரி நம்ம ஃபுல்லும் லைன் போட்ட எல்லாத்தையும் பொறுமையாக நம்ம எல்லா லைனையும் அழைச்சிடணும் உள்ள ஆனால் நம்ம ஸ்கெட்ச் பண்ணியிருக்க அந்த கண் மூக்கு அந்த லைனை மட்டும் அழைச்சிடக்கூடாது அந்த லைனில் அழைச்சிட்டா நமக்கு வந்து தெரியாது நம்ம எப்படி யாரை வரைஞ்சிருக்கோன்ட்டு அதுக்கப்புறம் மேலே நம்மளால் டீட்டெயில் கொடுக்குறது ரொம்ப கஷ்டமாக போயிடும் அதனால் வெளியே உள்ள லைன்ஸ் அப்புறம் உள்ள அந்த கழுத்துக்கிட்ட வர லைன்ஸ் உள்ள பாக்ஸ் போட்ட அந்த கிரீன் மெத்தடுக்கு உள்ள எல்லா லைன்ஸையும் நம்ம அழிச்சிடணும் கரெக்டாக நம்ம ட்ராயிங் அந்த ஃபேஸ் இது மட்டும் அழைச்சிடாமல் நம்ம மற்ற எல்லாத்தையும் நம்ம பொறுமையாக உட்காந்து அழைச்சிடணும் இப்போ நம்ம பாக்ஸ் போட்டு ஸ்கெட்ச் பண்ண ட்ராயிங் எப்படி இருக்கும் இது வந்து நம்ம லைட்டாக ஃபஸ்ட்டு ஸ்கெட்ச் பண்ணுது இதுக்கப்புறம் நான் ஷேடிங் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து ஃபோட்டோ மாறிடும் அதாவது நம்ம ஷேடிங் வந்து தெளிவாக பண்ணணும் நம்ம ஷேடிங் கொடுக்கும்போது தான் கரெக்டாக வரும் ஷேடிங் நல்லபடியாக ஒரு பொறுமையாக கொடுத்திங்கன்னா அந்த மாதிரி வந்துடும் ஷேடிங்க்கு வந்து நான் வந்து வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதை கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் பார்த்துக்கோங்க இந்த வீடியோ மாதிரிலாம் கிடைச்சா பார்த்தா எல்லாருக்கும் நட நன்றி இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காம உங்கள் டவுட்டை நீங்கள் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் டவுட்டை வந்து நீங்கள் என்கிட்ட எப்போ வேணாலும் கேட்கலாம் எந்த சோஷியல் மீடியாவில் வேணாலும் நீங்கள் பார்க்கலாம் இதை பார்த்துட்டு நீங்கள் வரைய ட்ரை பண்ணிங்கன்னா அதை நீங்கள் எனக்கு வந்து எப்படினாலும் நீங்கள் காட்டலாம் நான் அதுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறேன் இதேமாதிரி ஷேடிங்க்கு நான் தனியாக வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதை நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் அதில் போய் நீங்கள்